ఎరుకో దగ్గర అంట ఆకోరు లోయ్ అని ఉందంట ఆ లోయిని ఏమని పిలుస్తారంటే వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఆర్ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ అని పిలుస్తారంట ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆ కోరు లోయలో ఉన్నావు నువ్వు నేనేం చేస్తానంటే నేను నిరీక్షణ ద్వారముగా నిన్ను చేస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ ఒక లోయ గుండా పరిస్థితి గుండా వెళ్తుంది ఇజ్రాయల్ లోయలో పడిపోయిన పరిస్థితి శ్రమ అనే లోయలో ఉంది వ్యభిచారం అనే లోయలో ఉంది విగ్రహారాధన అనే లోయలో ఉంది అందరినీ ఆకర్షించాలి అనే లోయలో ఉంది ఆ కోరు లోయలో ఉంది శ్రమ లోయలో ఉంది నేనేం చేస్తానంటే నేను నిరీక్షణ ద్వారముగా చేస్తాను చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి నా పరిస్థితి దీంట్లో నుంచి నేను బయటికి రాగలనా రిపిటీషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ సిన్ ఈ అసూయ కలహము మత్సరము ద్వేషము పగ కొంతమంది అంటే నాకు కలిగే ఈ యాటిట్యూడ్ డబ్బు పట్ల నాకున్న వ్యామోహము శరీరేచ్చలు కామవాంఛలు ఏదైతే బలహీనత మన జీవితాల్లో ఉందో ఈ వ్యాలీ నుంచి నేను బయటికి రాగలనా హోషయ గ్రంథం ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఆయన ఆయన పైకి లేవనెత్తగల గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ దా యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తువాడు పెంట కుప్ప మీద నుండి ఆయన పైకి ఎత్తేవాడు ఆయన నువ్వు పడ్డావులే నీ పని నువ్వే చూసుకుంటావులే నాకెందుకు లేనుకోడు దేవుడు వీళ్ళు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా ఇజ్రాయేల్ దేవుణ్ణి మర్చిపోయినా విగ్రహారాధన చేసినా వ్యభిచారం చేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా దేవుడు తన చేయి పట్టుకుని వాళ్ళు పైకి లాగుతున్నాడు మనుషులు పట్టించుకోరు నాకెందుకు అనుకుంటారు వాడు మారడండి వాడు ఎప్పుడు జబర్దస్త్ చూస్తూ ఉంటాడు వాడు మారడు ఎప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తిరుగుతూ ఉంటాడు అనుకుంటారు ఇంకా మనమైతే కానీ దేవుడు అలా అనుకోడు అలాంటి వారిని పైకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇజ్రాయల్ని పోతే పోని నేను ఇంకో దేశాన్ని ఎన్నుకుంటాను అనుకోవచ్చుగా దేవుడు నో వాళ్ళని ఆ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ నుంచి ఒక డోర్ ఆఫ్ హోప్ నేను వాళ్ళు చూపిస్తానని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇజ్రాయిల్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో చూడండి కింద కొంచెం ముందుకెళ్ళాం రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినాం నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలను దయా దాక్షిణ్యములు చూపుట వలను నిన్ను ప్రధానము చేసుకుందను అబ్బా అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ నాకు అనిపిస్తుంది అరవై ఆరు పుస్తకాలను ఓ వెళ్ళిపోతున్నాము బేసిక్స్ సరిగ్గా లేవు మనకి ఇంకా పళ్ళ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా పళ్ళ అరవై ఆరు పుస్తకాలని మనం నేర్చుకోవాలంటే వీ నీ టు లర్న్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు నేర్చుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది అరవై ఆరు పుస్తకాలు దేవుని యొక్క గుణంలో ఒక గుణం ఏంటంటే దయా దాక్షిణ్యం హిజ్ కైండ్నెస్ అండ్ మర్సీ హిజ్ గుడ్నెస్ ఇది మానవుడికి ఎవరికీ ఉండదు ఏదో పది రూపాయలు ఇవ్వటం పెద్ద దయ అవదు ఏదో అందరు చూస్తున్నారని ఫోటో తీయటం అది అంతవరకే ఏదో అప్పుడప్పుడు మనం చేస్తామంతే అది కొంత లిమిటేషన్స్తో మనం చేస్తామంతే దేవుంది అలా కాదు హిజ్ నేచర్ హిజ్ నేచర్ ఈజ్ గుడ్నెస్ హిజ్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మర్సీ అండ్ కైండ్నెస్ ఎంత గొప్ప దేవుడు అన్నాడు మీరు ఎంత వ్యభిచారం చేసినా మనం పెళ్లి చేసుకుంటే మనం ఎవరినైనా వివాహం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఒక ఫ్రెష్ గర్ల్ని ఫ్రెష్ బాయ్ని ఒక వర్జిన్ని మనం కోరుకుంటాం మచ్చలేని వారిని కోరుకుంటాం పాపం చేయని వారిని కోరుకుంటాం మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళని కోరుకుంటాం దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నిన్ను నేను ప్రధానం చేసుకుంటాను నువ్వు ఎంత దౌర్భాగ్యుడు అయినా నువ్వు వ్యభిచారం చేసినా విగ్రహారాధన చేసినా నన్ను మర్చిపోయినా నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయినా తాగుడికి బానిస అయిపోయినా బయలు దేవతను పూజిస్తున్నా రాళ్ళు రెప్పలకు మొక్కుతున్నా మత్తు అయిపోయి ఉన్నా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఏంటంటే నిన్ను నేను ప్రధానం చేసుకుంటాను ప్రధానం అంటే మనకలా కాదు ఇక్కడ ఇజ్రాయల్లో యూదుల ఆచారం ప్రకారం ప్రధానం అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ ఒక్కసారి ప్రధానం చేసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళి అయిపోయినట్టే పెళ్ళి కంటే ఎక్కువగా ప్రధానం ఎందుకంటే ప్రధానం జరిగిన తర్వాత వెంటనే పెళ్ళి అవదు మనకేంటంటే ప్రధానం బెటర్ అవతల్ నెక్స్ట్ డే మ్యారేజ్ అక్కడ బెటర్ అవతల్ జరిగిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అందరూ సొసైటీలో అబ్జర్వ్ చేస్తారంట ఆ వర్జినిటీని కాపాడుకుంటారా లేదా వన్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయితే రాళ్ళు తీసుకొడతారు లేకపోతే ఆ అమ్మాయిని ఇంకెవ్వరూ పెళ్లి చేసుకోరు అంత ప్రధానం అంటే అంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది యూదులకు యూదుల ఆచారంలో ప్రధానం అంటే చాలా గొప్పది 
అంటున్నాడు దేవుడు నేను నేను ప్రదానం చేసుకుంటా నువ్వు ఎంత పాపం చేసినా ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా ఎంత విగ్రహారాధన చేసినా ఎందుకంటే ఇక్కడ నేర్చుకునే గొప్ప విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క దయా దాక్షిణ్యం చాలాసార్లు మన గురించి ఎంత మంచిగా మనం అనుకుంటాం నేను చాలా మంచిదాన్ని మంచివాడిని మన మంచితనం అసలు అంటాడు మురికి గుడ్డల లాంటిది అంట మన నీతి మురికి గుడ్డల లాంటిది మనం కాదు హిజ్ గుడ్నెస్ ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను కాదు ప్రవ్వా ఇట్స్ యువర్ కైండ్నెస్ యువర్ మర్సీ యువర్ గుడ్నెస్ హొషయా భక్తుని ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన ఎంత దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇరవై మూడో వచ్చినాం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం నేను దానిని భూమి ఎందు నా కొరకై విత్తుదును జాలి నొందని దాని ఎందు నేను జాలి చేసుకుందును నా జనము కాని వారితో మీరే నా జనమని నేను చెప్పగా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి చదవాలి ముగ్గురు పిల్లలని చెప్పాను కదా ముగ్గురు పిల్లల యొక్క నేమ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసినాయి ముగ్గురు పిల్లల యొక్క మీనింగ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసినాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు జాలి నొందని దాని ఎందు నేను జాలి చేసుకుందను ముందేమో ఏమన్నాడు నేను జాలి చూపించను అన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఇలాంటి వారి పట్ల నేను జాలి చూపిస్తాను అంటున్నాడు నా జనము కాదన్నాడు దేవుడు ఇందాక ఇప్పుడు మళ్ళీ వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నా జనముగా నేను వారిని చేసుకుంటాను కారణం దేవుడు దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు ఎంత వండర్ఫుల్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ మూడో అధ్యాయం చూడండి కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం మూడో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచ్చినాల్లో సెకండ్ లైన్ ఇతర దేవతలను పూజించినను యహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు దాని ప్రియునికి ఇష్టురాలై వ్యభిచార్నియగు దాని యొద్దకు నీవు పోయి దానిని ప్రేమించుము మీకేం అర్థం కాలేదని విషయం నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే గొమెరు హోషయ్య పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత గొమెరు ఓల్డ్ నేచర్ని బట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళతో వెళ్తో తిరుగుతుంది రెడ్ లైట్ ఏరియా లాగా వ్యభిచార గృహానికి వెళ్ళిపోయి అనేక మందితో ఇంకా వ్యభిచారం చేస్తుంది హోషయ్యకి చాలా బాధ కలిగింది దేవుడు హోషయ్యతో అంటున్నాడు హోషయ్య గోమేరు నువ్వు అలా విడిచిపెడితే ఎట్లా నువ్వు వెళ్ళు వ్యభిచారిణీయగు ఆమెను నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ కొనుక్కో అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి ఆమెను కొనుక్కో ఆమెతో తిరిగి సంబంధాన్ని కొనసాగించు అని చెప్పి అంటున్నాడు చూడండి దేవుడు ఆ నెక్స్ట్ వర్స్లోనే ఉంది రెండో వచనంలో కాగా నేను పదునైదు తులముల వెండియు ఏదుము ఎవలను తీసుకొని దానిని కొని ఆమెతో ఇట్లాంటిని వెళ్ళాడు దేవుడు చెప్పినట్టు వెండి ఆ తులముల వాటిని తీసుకెళ్ళి ఆమెను మళ్ళీ కొనుక్కున్నాడు ఇక్కడ సింబాలిజం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి ప్రాస్టిట్యూషన్ ఏంటి అనుకోకూడదు భయంకరమైన ప్రాస్టిట్యూట్ లాంటి ఇజ్రాయల్ని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన విలువైన రక్తం ఇచ్చి ఆయన కొనుక్కుంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లా ఆ దినాన ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు క్రాస్ ప్రతి బుక్లో కూడా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రాస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ క్రాస్ సిలువలో మనల్ని విలువైన రక్తం ఇచ్చి కొన్నాడు ఆయన వీ డోంట్ డిజర్వ్ గ్రేస్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే unmerited favor we don't deserve his love he himself graciously showing his love towards us unmerited we are not we don't deserve arulam kaadu manam ikkada nechukone sachyam entante vellu velli double pettukonu aamenu malli theesko aame tho malli sambandhanni konasaginchu ikkada em artham chesukovalante devuniki israel patla enta prema undo chudandi malli malli valani kavalani కోరుకుంటున్నాడు నాలుగో అధ్యాయం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం ఇజ్రాయల్ వార్లారా యహోవా మాట ఆలకించుడి సత్యమును కనికరమును దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యహోవా దేశ నివాసులతో వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు త్రీ చాప్టర్స్ ముగించుకొని ఫోర్త్ చాప్టర్లోకి మనం వెళ్తున్నాం నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఇజ్రాయలీల పరిస్థితి మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇజ్రాయల్ వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళలో ఏమీ లేదంట సత్యము లేదు కనికరము లేదు దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం వారికి లేదు సత్యం లేదు దానికి కంటిన్యూషన్ ఇచ్చాడు రెండో వచనంలో వాళ్ళ పని ఏంటంటే పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి అబద్ధం ఆడటం నా మాటలు కాదు రెండో వచనం చూడండి అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుట అబద్ధం ఆడుట హత్య చేయుట దొంగిలించుట వ్యభిచరించుట వాడుక అయ్యను పొద్దున్న లేచిన వెంటనే మనం బ్రష్ ఎలా చేసుకుంటామో తల దూకొని పౌడర్ రాసుకుంటామో స్నానం చేస్తామో ఒక వాడుక ఒక అలవాటు హ్యాబిట్ వాళ్ళకి పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి వాళ్ళ హ్యాబిట్ ఏంటంటే అబద్ధం ఆడటం దొంగిలించడం హత్య చేయటం వ్యభిచారం చేయటం వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే వాడుకలాగా అయిపోయింది ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరు ప్రేమిస్తారండి హత్యలు చేసే వాళ్ళని ప్రేమిస్తామా అబద్ధం ఆడే వాళ్ళని ప్రేమిస్తామా 
దొంగిలించే వాళ్ళని ప్రేమిస్తామా వాళ్ళకి సత్యం లేదు కనికరం కూడా లేదు దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం లేదంట ఇది నేను అండర్లైన్ చేసుకోవాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఏంటంటే దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే ఇది రాంగ్ ఇలా చేయొద్దు ఇది రైట్ ఒక సేవకుడు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు వినేసి అబ్బా బాగుంది అంటాం కాదు అది వాక్యానుసారమా కాదా అసలు వాక్యంలో కాంటెక్స్ట్లో అర్థం అదేనా ప్రతి వాక్యం తీసుకుని దేవుడిని దీవించేస్తాడని చెప్తే వాక్యం అలా చెప్తుందా అసలు దేవుడు కొన్నిసార్లు దండిస్తున్నాడు హెచ్చరిస్తున్నాడు మార్చుకో పద్ధతి నువ్వు మార్చుకుంటావా లేకపోతే నీకు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది జాగ్రత్త వాక్యాన్ని వాక్యంగా ఇక్కడ మనం జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం వాక్యం చదువుతే నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగు వాక్యం చెప్పుద్ది బైబిల్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫర్ అస్ బైబిల్ సేస్ విచ్ ఈజ్ రైట్ అండ్ విచ్ ఈజ్ రాంగ్ ఆ అమ్మాయితో మిడ్ నైట్ చాటింగ్ రాంగ్ బైబిల్ చెప్తుంది అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు తప్పు బైబిల్ చెప్తుంది ఈ విషయం ఈ పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకొక స్త్రీతో తప్పు చేయటం రాంగ్ బైబిల్ చెప్తుంది పెళ్ళి కాకుండా కన్యత్వాన్ని కోల్పోవటం సెక్స్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఇన్ బైబిల్ చెప్తుంది కొన్ని విషయాలు బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఇలా చెయ్యొద్దు ఇక్కడ మనకి ఇజ్రాయెల్ నుంచి మనం నేర్చుకునే సత్యం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్కి ఏమి లేదంటే సత్యం కూర్చున్న జ్ఞానం వారికి లేదు వాళ్ళకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది చూడండి ఆరోచన నా మాటలు కాదు అసలు ఎంత క్లియర్గా ఉందో చూడండి మనకు అర్థం కాదని ఎప్పుడు చదవం చదివితే ఎంత అద్భుతంగా ఉందో నా జనులు జ్ఞానము లేని వారై నశించుతున్నారు కిందకు రండి థర్డ్ లైన్ నీవు నీ ద దేవుని ధర్మశాస్త్రమును మరచితివి గనుక నేను నీ కుమారులను మరతును ఏం మర్చిపోయారంట వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని మర్చిపోయారు ఇందాకేమో దేవుని మర్చిపోయారని చూసాను రెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినంలో ఇక్కడ నాలుగు ఆరులో ఏం చూస్తున్నామంటే ది ఫర్ గాడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ది ఫర్ గాడ్ ద లా దేవుని ధర్మశాస్త్రం మర్చిపోయారంట చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం నేను బిజీ అండి బిజీ 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 ఆర్ వి రీడింగ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ ఆర్ వి మెడిటేటింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే మన లైఫ్లో ఎంత ఖయాస్ కన్ఫ్యూజన్ ఇంత పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకపోవటం నెమ్మది లేకపోవటం ప్రతి దానికి భయపడతాం ఏ సమస్య వచ్చినా భయపడకుండా చేసేది దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుంటే ఏ పరిస్థితినైనా మనం ఫేస్ చేయగలం ఆ శక్తి మనకి ఇస్తుంది దేవుని వాక్యం స్పిరిచువల్గా ఒకవేళ డౌన్ అయిపోయినా బ్యాక్ స్లైడ్ అయినా తిరిగి నేను తీసుకొచ్చేది ట్రాక్లోకి దేవుని వాక్యం ఇక్కడ అన్నాడు నా జనులు ధర్మశాస్త్రాన్ని మర్చిపోయారు కనుకనే నేను వారి కుమారులను కూడా నేను మర్చిపోతాను వాళ్ళకి ఆహారం ఏంటో చూడండి ఫుడ్ ఏంటో చూడండి బిర్యానీ కాదు స్నాక్స్ కాదు వాళ్ళ ఫుడ్ ఏంటో చూడండి ఎందో వచ్చినాం చూడండి ఎందో వచ్చినాం నా జనుల పాపములను ఆహారముగా చేసుకుందరు గనుక జనులు మరి అధికముగా పాపము చేయవలని వారు కోరుదురు వాళ్ళ ఆహారం ఏంటంట వాళ్ళ ఫుడ్ పాపం ఎంత భయంకరం ఇలాంటి వాళ్ళని ఏం చేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళని ఏం చేయాలి అసలు మనం అయితే ఎంత భయంకర లిస్ట్ ఇప్పటివరకు చూసాం మూడు నాలుగు అధ్యాయ వారు చూస్తున్నాం పదో వచ్చిన చూడండి వారు యహోవాను లక్ష్య పెట్టుట మానిరి అబ్బా దే డిన్ కేర్ అబౌట్ గాడ్ లక్ష్య పెట్టడం మానటం అంటే కేర్లెస్ దేవుడు నాకేంది ఎగ్జామ్స్ టైంలో దేవుడు జాబ్ కావాలంటే దేవుడు మ్యారేజ్ అవ్వాలంటే దేవుడు ఇప్పుడు ఎందుకు నాకు దేవుడు అవసరం అయిపోయింది దేవునితో వచ్చేసాంగా అక్కడి నుంచి ఐగుప్తి నుంచి ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ఇంకా చాలాసార్లు దేవుని అవసరానికి వాడుకొని విడిచిపెడతాం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే చివరికి దేవుని లక్ష్య పెట్టట్లేదంట అంటే కాదరు చేయట్లేదు దేవుణ్ణి ఎంత భయంకరంగా తయారైపోయారో చూడండి కొంచెం ముందుకెళ్దాం నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినాం నాలుగు పదిహేడు ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలుసుకొనెను వాణిని అలాగుననే ఉండనేము వారికి ద్రాక్షారసము చేదాయను ఒళ్ళు తెలియని వారు మానక వ్యభిచారము చేయువారు ఎంత భయంకరంగా ఉంది చూడండి ఎఫ్రాయిము అంటే ఇజ్రాయల్కి పర్యాయ పదం ఇంకా దాని కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు పది గోత్రాల్లో ఒక పెద్ద గోత్రం ఏంటంటే ఎఫ్రాయిం ఎఫ్రాయింకి సిననిం పర్యాయ పదం ఏంటంటే ఎఫ్రాయిం ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్కి సిననిం పర్యాయ పదం ఎఫ్రాయిం ఎఫ్రాయిం గురించి అంటే ఇజ్రాయల్ గురించి మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలుసుకు నేను అబ్బాబా ఏంటిది యహోవా దేవుడు లేడిక యహోవా దేవుని ఆరాధించడం అనేది మర్చిపోయారు ఎవరితో కలిసిపోయారంట విగ్రహాలతో కలిసిపోయారంట 
ఎంత భయంకరంగా వాళ్ళు తయారయ్యారో మనం చూస్తూ వెళ్తే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం ముందుకెళ్దాం చూడండి ఐదో అధ్యాయానికి రండి ఐదో అధ్యాయం ఆ నాలుగో వచ్చిన తమ క్రియల చేత అభ్యంతర పరచబడిన వారై వారు తమ దేవుని యొద్దకు తిరిగి రాలేకపోదురు ఆరో వచ్చిన వారు గొర్రెలను ఎడ్లను తీసుకుని యహోవాను వెదకపోదురు కానీ ఆయన వారికి తన్ను మరుగు చేసుకున్నందున వారికి కనబడుకుందును ఏడో వచ్చిన యహోవాకు విశ్వాస ఘాతకులై ప్రతి మాట మనం చూస్తూ ఉంటే ఎంత వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రజలో మనం తెలుసుకుంటాం ఎప్పుడు ఏంటంటే వన్ సైడే మనం చూస్తాం అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మనం ఆలోచించాం దేవుడు ఎంత ఓర్చుకుంటున్నాడు చూడండి ద పేషెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంత టైం ఇవ్వాలా మనం మనమైతే ఇస్తామా నేనైతే టైం ఇవ్వను యూత్ ఫర్ జీజస్లో డిసిప్లిన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యూత్ ఫర్ జీజస్ ఎవరైనా అలర్ చేసినా ఎవరైనా అటు ఇటు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినా ఏ యూత్ మీటింగ్లో కూడా అలా చేయరు ఎందుకంటే అలా నేర్పించాం దేవుని సన్నిధి చిన్న మీటింగ్లోనే నేను ఇష్టపట్టలేదే ఇంతమంది ప్రజల్ని దేవుడు డిసిప్లైన్ చేయడానికి ఇంత ఓర్పు వహిస్తున్నాడు ఏంటి అంటే జస్ట్ ఆయన దయా దాక్షిణ్యం జస్ట్ కేవలం ఆయన యొక్క ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఆయన బిడ్డల పట్ల ఆయనకు ఉన్న ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూడండి వారు విశ్వాస ఘాతకులు వారు విశ్వాస ఘాతకులు అంటే నమ్మక ద్రోహులు నట్టేట ముంచేవాళ్ళు నమ్మించి మోసం చేసేవాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మించి మోసం చేశారు ఇజ్రాయేలీలు కానీ దేవుడు విశ్వాస ఘాతకులైన వారిని ఇంకా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు అంటున్నాడు చూడండి ఆరో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినలో యాక్షన్ చేస్తున్నారనమాట నటిస్తున్నారు ఇంకా ఏమంటున్నా చూడండి ఆరో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినం మనము యుహోవా యుద్ధకు మరలుదము రండి అబో ఇప్పటి వరకు ఏమి లేదే ఇప్పటి వరకు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయారో చూడండి ఇజ్రాయేలీలు హొసేయ గోమేరు ఇన్సిడెంట్ ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం వ్యభిచారం చేశారు అక్రమ సంబంధము విగ్రహారాధన మత్తులైపోయారు డబ్బు సంపాదన అబద్ధాలు హత్యలు దొంగిలించటం వాళ్ళ పని వాళ్ళకి పాపమే ఆహారము ఇన్ని పనులు చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక నటన ప్రారంభించారు దేవుని దగ్గర మనం నటించలేం దేవునికి మన హృదయాంతరంగాలు తెలుసు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళు అంటున్నారు మనం దేవుని దగ్గరికి మరలుదము రండి అంటున్నారు సెకండ్ లైన్లో ఆయనే మనలను స్వస్థపరచును ఆయన మనలను కొట్టెను ఆయనే మనలను బాగు చేయను వాళ్ళు ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నారు ఒక సత్యం ఆయన మాత్రమే మనల్ని స్వస్థపరచగలడు ఆయన మాత్రమే బాగు చేయగలడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నేను ఈ స్వస్థత నేను పొందుకుంటానని చెప్పి వారు అంటున్నారు ఆరో వచనంలో చూడండి ఆరో వచనం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం నేను బలిని కోరను కాని కనికరమునే కోరుచున్నాను దహన బలుల కంటే దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానము నాకు ఇష్టమైనది దేవుణ్ణి డబ్బులు పెట్టి ట్రాప్ చేయాలని కూర్చో వస్తున్నారు ఇంత లిస్ట్ ఉంది కదా ఇన్ని తప్పులు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ పోవాలంటే కష్టం దేవునికి ఏదైనా ఆఫరింగ్ ఇస్తే కొంతమంది మనం అదే చేస్తాం కదా ఆఫరింగ్ దేవునికి ఆఫరింగ్ ఇస్తే పర్లేదు చాలే అనుకుంటాం obedience is better than sacrifice balulu arpinchut kante potela krovu samarpinchut kante maata vinuta shreshtam mee gifts kaadu na kavalsindi mee jeevitham na kavali mee offerings kaadu na kavalsindi mee jeevitham maaratam na kavali meeru ila jeevisthunaru inta bhayankaranga nannu marchipoyaru nannu dooram pettesaru naato maatladaledu meeru naato sambhashana cheyaledu naato sambandhanni tegaveskovalanu prayatnam chestunaru కానీ మీరు అయితే ఆఫరింగ్స్ తీసుకొచ్చి నన్ను మభ్యపెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు మీ ఆఫరింగ్స్ నేను కోరుకోలేదు నేను బలిని కోరను కానీ కనికరమ్మని నేను కోరుచున్నాను మీరు విశ్వాస ఘాతకులు అని చెప్పి దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏడవ అధ్యాయం చూడండి ఎనిమిదో వచ్చినాం వీళ్ళు చూడండి వీళ్ళు నేచర్ చూడండి ఎఫ్రాయిము అన్యజనులతో కలిసిపోయాను ఎఫ్రాయిము ఎవరినూ త్రిప్పివేయని అప్పము వంటి వాడాయను ఎంత భయంకరమైన విషయం ఇందాక ఏం చూసాము ఆ ఆరో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో నాలుగో అధ్యాయంలో విగ్రహాలతో కలిసిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరితో కలిసిపోతున్నారంట అన్యజనులతో కలిసిపోతున్నారంట డిఫరెన్స్ లేదు దేవుని బిడ్డలు క్రిస్టియన్ లేకపోతే నాన్ క్రిస్టియన్ ఈ రోజులో డిఫరెన్స్ చూస్తున్నామా పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే నేనైతే పెద్ద అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు నేను ఒక మాట చెప్పాలంటే మనకంటే నాన్ క్రిస్టియన్ ఇంకా బాగా ఉంటున్నాడు వాడికి నేను అదే చెప్పాను ఈ హోటల్లో ఇక్కడ పెడుతున్నామంటే చాలా తిరిగాను విజయవాడలో ఒక పది హాల్స్ వరకు తిరిగాను ఏ క్రిస్టియన్ కూడా నన్ను ఇంత ఇంత రిసీవ్ చేసుకోవాలా 
ఒక నాన్ క్రిస్టియన్ ఒక హైందవుడు ఈ ఎండి ఎంతో ప్రేమతో చేర్చుకొని ఈ హాల్ ఇచ్చి మీరు ఎంత ఇవ్వగలరు చెప్పండి మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత ఇవ్వండి చాలు మీరు నమ్మకంగా చేస్తున్నారు మీ దగ్గర లేవు అంటున్నారు మీరు చేయండి మీ వెనకాల నేను ఉంటాను నేను కూడా వస్తాను వీలైనప్పుడల్లా వెనకాల హిందూ ఫొటోస్ అవి ఉన్నాయి ఆ విగ్రహాలు అవన్నీ కూడా తీసేసాడు వెనకాల తిరిగి చూడండి అవన్నీ తీసి ప్రేయర్ టైంలో పక్కన పెట్టాడు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తానండి మీ దేవుడు అంటే నాకు గౌరవం యేసు ప్రభుడు నాకు చాలా ఇష్టం ఒక అన్యుడు తీసుకున్న ఆ డెసిషన్ చూడండి ఆ రెస్పాన్స్ చూడండి ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఎఫ్రాయిము దేవుని ప్రజలు చోజన్ పీపుల్ దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల దాసత్వం నుంచి విడిపించిన ప్రజలు దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేసి ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రజలు దేవుడు చాలా ప్రేమించిన ప్రజలు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వెళ్ళిపోయి అన్యజనులతో కలిసిపోతున్నారంట దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు మిమ్మను బట్టే కదా నా నామము అన్యజనుల్లో దూషింపబడుతుంది చాలాసార్లు ఇక్కడ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి వారు ఎంత ప్రేమించిన దేవుణ్ణి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదు సరి కదా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంత చూడండి పదవ వచ్చిన చూడండి థర్డ్ లైన్ ఇంత జరిగినను వారు తమ దేవుడైన యహోవా యుద్ధకు తిరగక ఉన్నారు ఆయనను వెదకక ఉన్నారు ఇంత జరిగిన ఇంత జరిగిన దేవుని దగ్గరికి వారు తిరగట్లేదంట దేవుణ్ణి వారు వెదకట్లేదంట దేవుడు ఎంతో వెయిట్ చేస్తున్నాడు నా వైపు వస్తారేమో నా వైపు వస్తారు నా దగ్గరికి వస్తారేమో నా ప్రేమను రిసీవ్ చేసుకుంటారేమో నా ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటారేమో మన పట్ల కూడా ఆయనకున్న ప్రేమ అదే రీతిగా ఉంది అంతకంటే మించిన ప్రేమ యూదుడని గ్రీసు దేశస్తుడని లేదు ఆయన అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు ఆయన మనల్ని అదే రీతిగా ప్రేమిస్తున్నాడు చాలాసార్లు ఆయన ప్రేమను మనం అపార్థం చేసుకుంటున్నాం తగిన రీతులు మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఆయన ఎంత ప్రేమిస్తున్నా ఆయన ప్రేమకు మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఆయన ఎంత బాధపడుతున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత చేసిన వాళ్ళు ఏమి లేదు ఆయన వైపు తిరగట్లేదు ఆయన్ని వెదకట్లేదంట అంటున్నాడు పద్నాలుగు వచ్చిన హృదయపూర్వకంగా నన్ను బతిమాలి కొనక శయ్యల మీద పరుండి కేకలు వేయుదురు నన్ను విసర్జించి ధాన్య మద్యములు కావాలని వారు గుంపులు కూడుదురు పదహారు వచ్చిన వారు తిరుగుదురు కాని సర్వోన్నతుడైన వాని యొద్దకు తిరిగారు వారు తిరుగుతారు కాని సర్వోన్నతుడైన దేవుని దగ్గరికి మాత్రం వారు తిరగరంట ఎంత భయంకరమైన విషయం హోషయ గ్రంథము రెండు విభాగాలుగా మనం చూస్తున్నాం ముగించుకునే ముందు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇప్పటి వరకు చూసాం ఏడు అధ్యాయాలు చూసాం నెక్స్ట్ వీక్ మరొక ఏడు అధ్యాయాలు మనం చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే దేవుడు ఇస్రాయల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు వాళ్ళ పతన స్థితి మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళు ఎంత భయంకరంగా చేశారో కూడా మనం ఒక్కసారి విన్నాం ఒక్కసారి విన్నాం వాళ్ళు దేవుని విసర్జించారు వ్యభిచరించారు మరిచిపోయారు జ్ఞానం లేదు దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేదు విశ్వాస ఘాతుకులయ్యారు దేవుని లక్ష్య పెట్టలేదు విగ్రహాలతో కలిసిపోయారు అన్యజనులతో కలిసిపోయారు దేవుని వైపు తిరగలేదు దేవుణ్ణి వెదకలేదు దేవుణ్ణి నమ్మించి మోసం చేశారు ఇన్ని చేసిన మనమైతే ఏం చేస్తాం ఇంత చేసిన వాళ్ళు మనమేం చేస్తాం మనమైతే మన దగ్గర కూడా రానేము ఇలాంటి వాడు నాకెందుకు అనుకుంటాం ఎంత చేసిన సెకండ్ పార్ట్లో మనం చూస్తాం దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఎంత చేసిన నువ్వు నాకు కావాలి నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను అంటున్నాడు దేవుడు ఎంత ప్రేమ అమేజింగ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రైన్లో వెళ్ళాలి చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదు ఆర్ఏసీ లేదు తత్కాల్ ట్రై చేస్తాం తత్కాల్లో కూడా టికెట్ దొరకలేదు చివరి లాస్ట్ ఆప్షన్ టీసీ లేకపోతే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే మనం ట్రై చేస్తాం అది కూడా దొరకలేదు చివరికి ఏమని వస్తుందంటే రిగ్రెట్ అయితే ఇంకా చెప్పాలంటే మన భాషలో రిజెక్టెడ్ టికెట్ ఛాన్సే లేదు నీకు మనం కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్ కాదు ఆర్ఏసీ కాదు తత్కాల్ కాదు మనం రిగ్రెట్ లిస్ట్లో ఉన్నాం రిజెక్టెడ్ లిస్ట్లో ఉన్నాం కానీ ఇలాంటి మనకి దేవుడు రిజర్వేషన్ టికెట్ ఇచ్చి సిలువ ద్వారా తన మన పాపను క్షమించి పరలోక రాజ్యానికి యాక్సెస్ ఇచ్చాడు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహిమపరుతామా వీ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ గ్రేస్ అనే మాటకు వరదే అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ హీస్ డిజర్వింగ్ గ్రేస్ ఆయన ప్రేమ ఆయన కనికరం ఆయన దయా దాక్షిణ్యం ఆయన జాలి మన పట్ల చూపించి మనకి టికెట్ ఇచ్చాడు ఆయన టికెట్ ఇచ్చాడు పరలోక రాజ్యానికి కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా మనకి యాక్సెస్ ఇచ్చాడు రిగ్రెట్ అయిన మనకి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు హుషయ గ్రంథం నుంచి ఏడు ఆత్మీయ పాఠములు తెలియజేసి నేను ముగిస్తున్నాను ఎంత ఘోర పాపినైనా అక్కున చేర్చుకునే దేవుని ప్రేమ రెండవది 
దేవుడు మనల్ని శిక్షించక ముందే సరి చేసుకుంటే మంచిది ఆయన శిక్ష ఉగ్రత తట్టుకోలేము దేవుడు మనల్ని శిక్షించక ముందే మన జీవితాలు సరి చేసుకుంటే మంచిది ఆయన ఉగ్రత శిక్ష తట్టుకోలేము మూడవది మనం నేర్చుకునే మూడవ పాఠం దేవుని మంచితనము ఆయన యొక్క విశ్వాస్యత ఆయన నమ్మకత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అండర్స్టాండ్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అండ్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంత ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ అయినా మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే ఓసరవెల్లి ఇలా అంటాం ఓసరవెల్లి ఏం చేస్తుంటే ప్రతిసారి రంగులు మారుస్తూ ఉంటుంది ఆ దేవుడు కార్యం చేశాడు అబ్బా దేవుడు జాబ్ ఇచ్చేసాడు హలే లూ యా ప్రైజ్ ద లాడ్ వెంటనే నీకు జాబ్ పోతుంది ఏం దేవుడు అండి ఏ చే ఈ దేవుడు వద్దు నాకు చర్చి కూడా వెళ్ళాం ఏం చేశాడు దేవుడు వచ్చింది జాబ్ పోయింది నాకు ఓసరవెల్లి లాగా రంగులు మారుస్తూ ఉంటాం దేవుడు మాత్రం ఎప్పుడు అలా ఉంటే ఉంటాం హొసయ్య గ్రంథంలో ఏం చూస్తున్నామంటే ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ అండ్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ నమ్మకమైన దేవుడు అపనమ్మకమైన ప్రజల్ని మనం చూస్తున్నాం అండర్స్టాండ్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అండ్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ నాలుగవది నేర్చుకునే నాలుగవ పాఠం మనం ఆయన చెయ్యి విడిచిన దేవుడు ఎప్పుడూ మన చెయ్యి విడివడు గొమేరు దూరం 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 వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యభిచార కోపంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ కోరు లోయలో లోనికి వెళ్ళిపోయింది వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది దేవుడు ఆమెను మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చాడు దేవుని చెయ్యి ఎన్నిసార్లు విడిచిపెట్టినా ఆయన ఆయన మాత్రం మనల్ని చెయ్యి విడవడం చాలాసార్లు మనం ఆయన చెయ్యి విడిచిపెట్టేశాం చాలాసార్లు ఆయన దూరంగా వెళ్ళిపోయాం మనం చాలాసార్లు మనం ప్రవర్తన దూరం ఆయన దుఃఖ పెట్టాం ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని చెయ్యి పట్టుకొని పైకి లాపాడు ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఐదవది నీ గిఫ్ట్స్ కాదు నీ మారిన జీవితం దేవునికి కావాలి నీ ఆఫరింగ్స్ కాదు నీ మారిన జీవితం దేవునికి కావాలి ఆఫరింగ్స్ ద్వారా దేవుని ప్లీజ్ చేయలేం దేవునికి కావాల్సింది బలులు కోరే దేవుడు కాదు జీవితాలను కోరే దేవుడు నీ హృదయము నాకు ఇమ్మంటాడు ఆయన నీ గిఫ్ట్స్ కాదు నీ మారిన జీవితం దేవునికి కావాలి ద సిక్స్త్ లెసన్ ఆరవ స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ లీడ్స్ అస్ టు రిపెంటెన్స్ దేవుని యొక్క మంచితనం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే పశ్చాత్తాపం వైపు నడిపిస్తుంది మనం ఏం చేయాలంటే పశ్చాత్తాపంతో మన హృదయాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ మీ నాతో సహా ఇజ్రాయెల్ దేవుని బిడ్డలే కానీ తిరుగుబాటు చేశారు మనం దేవుని బిడ్డలమే రక్షణ పొందాం చాలాసార్లు దేవుని దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం చేయాల్సిన పని ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ లీడ్స్ అస్ టు రిపెంటెన్స్ దేవుని యొక్క మంచితనము పశ్చాత్తాపం వైపు మనల్ని నడిపిస్తుంది చివరిది ఏడవ ఆత్మీయ సత్యము ఘోరమైన పాపికి గొప్ప నిరీక్షణ ఘోరమైన పాపికి గొప్ప నిరీక్షణ ఘోరమైన పాపి ఇజ్రాయెల్ గొప్ప నిరీక్షణ చూపించాడు ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుంచి తీసుకున్నాం ఈ ప్రిన్సిపల్ని నా సొంత మాటలు కాదు ఇవి అంటున్నాడు అక్కడ నువ్వు ఆ కోరు లోయలో ఉన్నావు నీకు నిరీక్షణ ద్వారాన్ని చూపిస్తాను ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ ఘోరమైన పాపికి గొప్ప నిరీక్షణ ఆ ఏసయ ప్రేమ ఆయన నమ్మకత్వము మనతో ఉండునుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత వండర్ఫుల్ లవ్ లవ్ స్టోరీ తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగరుడ పరిశుద్ధురాని కొందనాల నాయన హోషయ గ్రంథం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి కొందనాల ఎంత ఘోర పాపినైనా ప్రేమించే దేవుడు నాయన అక్కున చేర్చుకునే దేవుడు ప్రవ్వా క్షమించి ప్రవ్వా చేయి పట్టుకొని మళ్ళీ లేపి నడిపించే దేవుడు నాయన ఒక లోయలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో నిరీక్షణకు ఆధారంగా ఉండి తిరిగి పైకి లేపి విశ్వాస ఘాతుకులుగా ఉన్న మా పట్ల మీరు చూపిస్తున్న అవధులు లేని ప్రేమకై నీ కొందనాలు తెలియజేస్తూ నీ కొరకు సాక్షిలంగా ఉండటానికి నీ కొరకు మా అందరికీ మీరు దయచేయమని ఏ సునామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచునాము తండ్రి ఆమె మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ